நம்ம இன்னைக்கு தியானிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சத்தியத்திற்கு நம்முடைய கவனத்தை நாம் திருப்புவோம் இன்னைக்கு நம்ம தியானிக்கக்கூடிய தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒரு தலைப்பை நான் வைக்க விரும்புகிறேன் அது என்னன்னா கதகேலு கதகேலு பைபிள் கதகேலு இன்னைக்கு பிரசங்கத்தின் தலைப்புனா இந்தியில சொல்லிட்டேன் பார்த்தீங்களா அதனால எல்லாம் அப்படி முடிக்கிறீங்க என்னயா இவர் இந்தியில பேசுறாரு எனக்கு தமிழ் மட்டும்தான் தெரியும் அல்லே லோயா அதுவும் நீங்க பேசுறீங்களா அந்த தமிழ் தான் எனக்கு தெரியும் அல்லே லோயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கதகேலு கதகேலு பைபிள் கதகேலு அல்லே லோயா பைபிள் ஸ்டோரி பைபிள் ஸ்டோரி பைபிளுடைய கதை என்னங்க கொஞ்சம் ரத்தன சுருக்கமா ஒரே வரியில சொல்லுங்க அப்படின்னா யாராலையும் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா நம்மளால ஷார்ட்டா பேசவே முடியாது நம்மளால சுருக்கமா பேசவே முடியாது சமீபத்தில் ஒரு அம்மா ஒரு ஐயா வந்திருந்தாங்க சொத்திரம் எப்படி சர்ச் அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சிங்களா வந்துட்டீங்களான்னு தான் கேட்டாங்க ஒன்றுமே கேட்கல சர்ச் அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா வந்துட்டீங்களா மட்டும் தான் கேட்டா அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்தாங்க எங்க அவங்க புறப்பட்டாங்க பாருங்க இங்க பாடி நல்லூர்ல புறப்பட்டாங்க பாடி நல்லூர்ல இருந்து புறப்பட்டு எப்படி பாடுபட்டோம் இந்த சர்ச்சுக்கு வர்றது எத்தனை ஆட்டோ பிடிச்சோம் எத்தனை பேர் கிட்ட கேட்டோம் எங்கெல்லாம் அலைஞ்சோம் எங்கெல்லாம் தெரிஞ்சோம் இங்க வந்து சேர்ந்துன்றதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படிங்களா இது மாதிரி மனுஷனுக்கு பாருங்க எப்பவுமே நம்ம உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்லி கொடுக்குற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சுருக்கமா பேச கத்துக்கோங்க வாழ்க்கையில அது இல்லையா தேவனுடைய வார்த்தையை மட்டும் பெருக்கமா பேசுங்க மற்ற விஷயத்தில் சுருக்கமா பேசுங்க யார் எந்த ஒரு ஆண்ட் உங்களை கொஸ்டின் பண்ணாலும் அதுக்கு பெரிய விளக்கெல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நீங்கள் எம்எஸ்சி பிஎடி முடிச்ச டீச்சர் கிடையாது எம்எஸ்சி பிஎடி முடிச்ச டீச்சர் வந்து என் பொண்டாட்டி தான் ஆனா எங்க ஒய்ஃப் கிட்ட நீங்க பேசினா ஷார்ட் ஷார்ட்டா பேசுவாங்க எப்பவுமே தேவ மக்கள் ரொம்ப ஷார்ட்டா பேச கருத்தா பேச கத்துக்கணும் அலை லோயா அப்ப உங்களை பார்த்து பைபிள் என்னங்க ஹோல் பைபிள் ஸ்டோரி என்னங்கன்னா ஷார்ட்டா சொல்ல நீங்க கத்துக்கணும் இன்னைக்குதான் நம்ம அதை பார்க்க போறோம் அலை லோயா சரி அப்போ பைபிளுடைய கதை என்ன பெரிய புக்கு அறுபத்தாறு புக் இருக்கு இந்த ஹோல் புக்கினுடைய ஸ்டோரி என்னங்க ரத்தன சுருக்கமா ஒரு விஷயத்த சொல்லுங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரே சென்டென்ஸ்ல சொல்லணும்னா என்னன்னா ஒரு விலையேற பெற்ற தேவன் விலையேற பெற்ற மனிதனை படைத்தார் அந்த விலையேற பெற்ற மனிதன் வீணாய் போனான் வீணாய் போன மனிதனை மீண்டும் வெற்றியுள்ள மனிதனாக மாற்றினார் அதுவே பைபிள் ஸ்டோரி முடிஞ்சிட்டு பாருங்க அவ்வளவுதான் இதுக்குள்ள எல்லாமே வந்துடும் ஒரு விலையேற பெற்ற தேவன் விலையேற பெற்ற மனிதனை படைத்தார் அந்த விலையேற பெற்ற மனிதன் வீணாய் போனான் வீணாய் போன மனிதனை மீண்டும் வெற்றியாளனாய் அவனை மாற்றினார் தேவன் அதுதான் பைபிள் ஸ்டோரி சத்தமா சொல்லுங்க விலையேற பெற்ற தேவன் விலையேற பெற்ற மனிதனை படைத்தார் அந்த விலையேற பெற்ற மனிதன் வீணா போனான் வீணா போனவன வெற்றியாளனாய் மாற்றினாரு அதுவே பைபிள் ஸ்டோரி அலிலூயா ஒரு விலையேற பெற்ற தேவன் அற்புதமான தேவன் அருமையான தேவன் மகத்துவமான தேவன் சில நேரத்தில் எல்லாம் ஆண்டவர்லாம் நான் தியானிப்பம் பாருங்க தனிமையான பைபிள் படிக்கும் போது ஜவம் பண்ணும் போது வாசிக்கும் போது என்னுடைய மெடிடேஷன் டைம்ல என்ன என் உடம்புலாம் எனக்கு புள்ள இருக்கோங்க அவருடைய மகத்துவங்கள் அவர் எப்படிப்பட்டவர் எவ்வளவு அற்புதமா இதெல்லாம் யோசிக்கும் போது உடம்பெல்லாம் புள்ள இருக்கும் சில இதுல கண் அந்த தண்ணி தனியா ஊத்தும் அதை கவலையில ஊத்துற தண்ணி இல்ல கர்த்தருடைய அன்பை நினைச்சு ஊத்துற தண்ணி அது எவ்வளவு அற்புதமான தேவன் எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கு அவருடைய அவரை நினைச்சாலே ஆச்சரியமா இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாருங்க நம்மள எவ்வளவு சிறப்பா படைச்சிருக்காரு நம்ம மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்காரு நம்ம மேல எவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்காரு நம்ம மேல வைத்து அவருடைய அன்பை குறித்தா போச்சுனா பவுல் ஒரு வியாக்கியானம் கொடுக்கிறார் நம்ம மேல வைத்த அந்த அன்பின் நீளும் அகலும் ஆழம் உயரம் இதெல்லாம் மனுஷனுடைய மூல அறிவுக்கு எட்டவே இல்லையா அவ்வளவு அன்ப மனுஷ மேல வச்சு ஒரு மனுஷனுக்கு குரங்கின் சாயலையோ ஒரு மனுஷனுக்கு சிங்கத்தின் சாயலையோ ஒரு மனுஷனுக்கு ஏதோ ஒரு மிருகத்தின் சாயலையோ கொடுக்காமல் ஒரு மனிதனுக்கு தமது சாயலையே தமது ரூபத்தையே தன்னையே மனிதனுக்கு கொடுத்து தன் மகனாக படைத்தார் மனுஷன் எவ்வளவு விலையேற பெற்றவன் அந்த மனுஷன் என் வீணா போனான் ஆனா வீணா போனதுக்கு அப்புறம் விளங்காம போனதுக்கு அப்புறம் விழுந்து போனதுக்கு அப்புறம் 
கீழ்படி அமைக்குள் போனதுக்கு அப்புறம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தானே காத்துக் கொள்வதற்கு அருகதையற்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுதும் இப்ப அவதார் எடுத்து வராரு எடுத்து வந்து எப்படி அந்த மனுஷனை தூக்குறாரு பிளஸ் பண்றாரு சுமக்கிறாரு எப்படி அவனை அழகா கைண்டா ட்ரீட் பண்றாரு அவனை எவ்வளவு அற்புதமா வடிவமைக்கிறாரு மீண்டும் அவனுக்கு ஒரு பெரிய ரெஸ்டோரேஷன் மறுசீரமைப்பை ஏற்படுத்தி அவன் எவ்வளவு மகிமையா நிரப்புகிறார் என்பதே வேத சத்தியமா இருக்கிறது அலையிலூயா அப்ப என்றைக்குமே ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் வாழ்வில் என்றைக்குமே தேவனை பெருசா மதிங்க பிள்ளைகளே தேவனை பெருசா அவரை ஆனர் பண்ணுங்க தேவன் காடுனாலே உங்களுக்கு கூட அவ்வளவு ஒரு ஆசை வரணும் பாருங்க உங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு பாசம் வரணும் ஒரு பூரிப்பு வரணும் ஒரு ஆனந்தம் வரணும் ஒரு தேங்க்ஃபுல் ஆர்ட் வரணும் அவ்வளவு ஒரு நல்ல தெய்வம் என்பதை என்னாலும் உங்கள் வாழ்வில் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அப்போ அந்த விலையேற பெற்ற தேவன் அந்த மகிமையான தேவன் அந்த அற்புதமான தேவன் அந்த மகத்துவம் உள்ள தேவன் என்ன செஞ்சாருனா ஒரு உலகத்தை படைக்கிறாரு அந்த உலகத்தில் எல்லா விசேஷங்களை படைச்சு இப்ப என்ன பண்றாருன்னா தன்னுடைய சாயல் ரூபத்தின்படி தன்னை போலவே மனுஷனை ஸ்பெஷலாக படைக்கிறாரு மனிதன் ஒரு அற்புதமான படைப்பு ஆனால் தொன்று தொட்டு காலகாலமாக மதங்கள் மனிதனால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட மதங்கள் மனிதனை மட்டுப்படுத்தி மட்டுப்படுத்தி மனிதனை கேவலப்படுத்தி கேவலப்படுத்தி மனுஷ ஒன்னுத்துக்குமே வேலைக்கு ஆகாதவன் அப்படின்னு அவனுக்கே சொல்லிக் கொடுப்பதையே காலகாலமாக மதம் வேலை பார்த்துட்டு வந்திருக்கு அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா மனுஷன் என்னைக்கு உன்ன சொல்வான் நம்மளால ஒன்னு என்னங்க இருக்கு நம்ம கிட்ட என்னங்க இருக்கு நம்மளால என்னங்க இருக்கு இதுல சொல்றதுல பாருங்க எல்லாருமே தெரிந்தவங்களா இருப்பாங்க ஆனா அவரு சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா இப்ப என்னால மட்டும் கூட இல்ல என்ன விசுவாசிக்கிற உன்னால எல்லாம் கூடுன்றாரு எப்படி சொல்றாரு பாருங்க என்னால கூட நீ நம்பிக்கிட்டு இருக்க ஓகே தான் ஆனா என்னை நீ விசுவாசிக்கிற உன்னால எல்லாம் கூடுங்கிறாரு இன்னொரு ஒரு வார்த்தையை சொல்றாரு பாருங்க என்ன விசுவாசிக்கிறவன் என்னை விட சூப்பரவன் அப்படிங்கிறாரு என்னை விட பெரிய பெரிய காரியத்தெல்லாம் அவன் செய்வாங்கிறாருனா எவ்வளவு சிறப்ப மனுஷனை படைச்சிருக்கிற நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் உங்களுடைய பிறப்பே ஒரு சிறப்பு உங்களுடைய வாழ்க்கையே ஒரு சிறப்பு உங்கள் வடிவமைப்பே ஒரு சிறப்பு உங்க தலைமுடி ஒரு சிறப்பு உங்க மூக்கு ஒரு சிறப்பு உங்க பல்லு உங்க நாக்கு உங்க காது உங்க கை உங்க காலு நரம்பு எலும்பு தச ரத்த குழைன்னு ஒட்டுமொத்தமா நீங்க சிறப்பு அப்படி ஒவ்வொரு மனுஷனையும் ஆண்டவர் அழகா பார்த்து பார்த்து அருமையா செதுக்கி சூப்பரா ஆண்டவர் டிசைன் பண்ணி மனுஷனை சிறப்பா படைச்சிருக்காரு அலிலூயா வாசிகள் பார்க்கலாம் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் எட்டாம் சங்கீதம் எட்டாம் சங்கீதம் நான்காம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்கள் பார்க்கலாம் மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும் மனுஷ குமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் என்கிறேன் சங்கீதக்காரன் சொல்றாரு இவர் ஒரு மனுஷன் இவர் என்ன சொல்றாருன்னா கடவுள் எவ்வளவு பெரியவர் எவ்வளவு அற்புதமானவர் எவ்வளவு மகத்துவமானவர் ஆனா அந்த மகிமையான கடவுள் போயிட்டு நாயை விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு பூனையை விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு புளியை விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு மாடை விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு மைனாவை விசாரிச்சுட்டு இருக்காருன்னு சொல்லாம மனுஷனை விசாரிக்கிறாராம் அலிலூயா நான் சொல்ற அநேகருக்கு இருக்கக்கூடிய ஏக்கம் எனக்கு யார் இருக்கா என்னை யார் வந்து விசாரிக்கிறா என்னை கேட்கிறவங்க யார் இருக்காங்க என் தேவையை சந்திக்கிறவங்க யார் இருக்காங்க இன்னைக்கு அநேக ரசிக்கப்பட்ட பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு பெரிய புலம்பலா இருக்கு நான் சொல்றேன் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு சங்கீதம் எட்டு நான்கை வாசித்து பாருங்கள் கர்த்தர் உங்களை விசாரிக்கிறவரா இருக்கிறார் தேவன் உங்களை விசாரிக்கிறவரா இருக்கிறார் அவ்வளவு மகத்துவம் உள்ள தேவன் தான் பெரியவராய் இருந்தோம் மனுஷனுக்காக இறங்கி அவனை விசாரிக்கிறவரா இருக்கிறார் பாருங்க ஒரு ஏனை பெரிய தோற்றம் உள்ள ஒரு ஏனை ஒரு எறும்பு அந்த எறும்பு ஏனை இது ரெண்டுமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகணும்னா ஏனை எறும்பு என்ன பண்ணுது யானையை பார்த்து என்ன பண்ணுது பயப்படுது ஐயோ இவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுப்பா இப்போ அந்த எறும்பு யானையோடு பழகணும்னா இப்போ யானை என்ன செய்யணும்னா அது எவ்வளோ உயரமாக இருக்கோ அங்கேருந்து அது இறங்கி பணிந்து குனிந்து கீழே வந்து அது ஒரு எறும்போடு அப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் நட்பை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் அப்படிதான் தெய்வம் மனுஷனை இறங்கி வந்து விசாரிக்கிறவரா இருக்கிறார் ஒரு வீட்டில் ஒரு தாய் வீடு ஃபுல்லாக கோழி அக்கச்சக்கமாக கோழி கோழிகள் வளர்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க 
அவங்க பையன் நல்லா படித்த ஒரு பையன் ஆஃபீஸ் கிளம்பும் போது அவசர அவசரமாக என்ன பண்ணுறாரு வீட்டிலேருந்து வெளியே வந்து ஷூ போடுறாரு ஷூ போட்டுட்டு அம்மா நாங்கள் ஆஃபீஸ் கிளம்புறோமானு வேகமாக நான் பண்ணுறேன் ஷூ போட்டு நடந்து போகிறார் பாருங்கள் ஒரு சின்ன கோழி அப்படி அப்படி குறுக்களை போச்சு பாருங்கள் ஷூ காலில் காலை மிதிச்சிட்டார் யார் காலை மிதிச்சிட்டாரு கோழி காலை ஒரு காலை மிதிச்சிட்டார் கோழி இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு காயப்பட்டுடுச்சு இந்த தம்பிக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கோழியை பார்த்தோன்னு பரிதாபம் வந்துருச்சு ஐயோ மிதிச்சிட்டோமே அப்படின்னு கிட்ட போய் என்ன பண்ணுறாரு அந்த கோழியை தூக்கி அதுக்கு காயம் எதாவது கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்ட போய் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறாரு கோழி என்ன பண்ணுதுன்னா ஒத்த காலை தேய்ச்சின் தேய்ச்சின் ஓடுது இவர் அந்த கோழிக்கு போய் கொஞ்சம் தூக்கலாம் ஐயோ அது காயத்தை ஏற்படுத்திருமே கட்டு போடலான்னு பார்த்தா கோழி என்ன பண்ணுது மறுபடியும் மறுபடியும் ஓடுது அவங்க அம்மா இப்போ வெளியே வந்தாங்களாம் இந்தமா சொன்னாங்களாம் தம்பி கோழிக்கு நீ பணிவிட செய்யணும் நீ விசாரிக்கணும் நீ உபசரிக்கணும் உதவி செய்யணும்னா நீ நீயா இருக்க கூடாது நீ கோழியா மாறினாதான் கோழி உன் கூட வந்து அது உன்னோட நட்பை வைத்துக் கொள்ளும் பாசத்தை அது புரிஞ்சு கொள்ளும் நான் சொல்றேன் மனுஷனுக்காக மனுஷனை விசாரிப்பதற்காக மகத்துவம் உள்ள தேவன் மனுஷனாகவே வந்தா அவ்வளவு அன்புங்க மனுஷன் அவனுக்கு அவருக்கு மனுஷன் அவ்வளவு கொள்ள பிரியம் அவருக்கு மனுஷன் அவ்வளவு நேசிக்கிறாருங்க நான் சொல்றேன் உங்கள் கண்ணில் காணக்கூடிய மனிதர்கள் அவர் யாரா இருந்தாலும் சரி மதத்தின்படி ஜாதியின்படி இனத்தின்படி தோற்றத்தின்படி அவர்களை தயவு செய்து பிரித்து பார்க்காமல் நீங்கள் கண்ணால் காணக்கூடிய சகல மனிதர்களையும் அன்பாய் நேசியுங்கள் ஏன்னா தேவன் எல்லா மனிதர்கள் மேல் அன்பு கூறுகிறவராக இருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு ஜாதி தெரியாதுங்க மதம் தெரியாதுங்க மதத்தை அவர் ஏற்படுத்தலங்க ஜாதி அவர் ஏற்படுத்தலங்க இனத்தை அவர் ஏற்படுத்தவில்லை குலத்தை அவர் ஏற்படுத்தவில்லை எதையுமே அவர் ஏற்படுத்தல அவர் ஏற்படுத்தியது ஒன்னே ஒன்னுதான் அத்தை மனிதனுக்கும் நான் அப்பா என்பதை ஏற்படுத்தினார் அத்தனை மனுஷனுக்கு நான் அப்பா உலகத்தில் பிறக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் நான் டேடி அதை காட்டுறதுக்கு தான் உலகத்துக்கு வந்தார் உலகத்தில் பாருங்க யூதர்கள் விசேஷமா யூதர்கள் எகோவா தேவன் அவ்வளவு சீக்கிரமா வாய் திறந்து கூட அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா பைபிள் ஒரு சட்டம் இருக்கு இல்லையா உன் தேவனுடைய நாமத்தை வீணிலே அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கடனுடைய பேரை கூட சொல்ல மாட்டாங்க என்ன சொல்ல மாட்டாங்கன்னா எகோவா என்ற பேரை கூட அவ்வளவு உங்களுக்கு ஒரு கடவுள்னாலே அவ்வளவு ஒரு பய பக்தி அப்படி நடுக்கும் சில பேர் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா பயம் பயம் பய பக்தின்னு அப்படியே தேவனோட பெரிய பரிசுத்தவான்லாம் இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா அப்படியே பயம் பக்தி பக்தி அப்படின்னு ஆண்டவரோட ரொம்ப பரிசுத்தமா போயிடுவாங்க இந்த இது இருக்கு பாருங்க ஆஹ் ஆசரிப்பு கூடாரம் ஆசரிப்பு கூடாரத்துல மகா பரிசுத்த ஸ்தானம் ஒண்ணு இருக்கு பரிசுத்தம் 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 பிரகாரத்துல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க <laughs> மனுஷில் அன்பு வச்சு பிரிய வச்சு பாசம் வச்சு நேச வச்சு அவன் குறை உள்ளவன் தான் அவன் சரியில்லை தான் அவன் வீணா போனவன் தான் ஆனா அவன் மேல எவ்வளவு அவர் இறங்கி வந்தவள் கனிவா இருக்கிறார்ன்றத மனுஷன் புரிஞ்சுக்காம பயம் பயம் பக்தி பக்தின்னு கடவுளை விட்டு மனுஷன் என்ன பண்றான்னா மனிதன் மனித மனிதர்களும் மதங்களும் கடவுளையும் மனுஷனையும் பிரிப்பதிலேயே குறிக்கோளாக இருக்கிறது இப்போ ஒரு யூதன் வந்து யகோவா அப்படின்னு ஒரு பேர் எழுதிட்டான்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் ஒரு பேப்பர்லயோ ஒரு தோல் சுருள் எழுதிட்டா அந்த பேனை அவன் உடைச்சிருவான் அடுத்த அந்த பேனல் அவன் யூஸ் பண்ணவே மாட்டான் இப்படி அவர்கள் கடவுள்னாலே யகோவானாலே அது ரொம்ப ஒரு பயம் 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 பக்தி பரிசுத்தம் அப்படி இப்படின்னு சொன்ன மக்களுக்கு மத்தியில கடவுளே இப்ப இயேசுவா வந்துட்டார் வந்து இப்ப என்ன திரும்ப சொல்றாரு அவரு பரலோகத்தில் இருக்கிற பரலோகத்தில் இருக்கிற என்பிதான் சொல்லி இருந்தார் என்ன அர்த்தம் எனக்கு மட்டும் அவர் அப்பான் அர்த்தம் ஆனா அவர் என்ன சொன்னார் சத்தமா சொல்லுங்களேன் எங்கள் பிதாவே என்ன திரும்ப சொல்றாரா என்ன திரும்ப சொல்றாரு அட மண்டுகளா அவரு அப்பா அவர் அப்பான்றதே உங்களுக்கு புரியலையே அவர் எகோவா எகோவா கடவுள் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்னமோ பெருசு அவரை விட்டு தூரமா போயிட்டு இருக்கீங்களே அவர்லாம் உங்களுக்கு அப்பாடா 
அவர் எனக்கு மட்டும் இல்ல இந்த உலகத்துல பிறந்த அத்தனை பேருக்கும் அவர் அப்பா பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே அதை காட்டுறதுக்காக வராரு பாருங்க மனுஷனை விசாரிக்கிறாரு நேசிக்கிறாரு அவ்வளவு கரிசனை உள்ளவரா இருக்கிறார் பாருங்க இதெல்லாம் சங்கீதக்காரனுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு நீர் மனுஷனை நினைக்கிறீங்க விசாரிக்கிறீங்க இறங்கி வந்து அவனுக்காக அவனோட உறவு கொள்றதுக்காக அவன் எந்த முயற்சி எடுக்கல ஆனா அவனுக்காக இவ்வளவு கரிசனையா இருக்கீங்களே நீ எவ்வளவு அற்புதமானவர்னு சொல்லிட்டு கடவுளுடைய மகத்துவங்களை வர்ணிச்சு பேசுறாரு மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும் மனுஷ குமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் மாத்திரம் என்கிறேன் அடுத்த வசனம் நீர் அவனை தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவன் ஆக்கினீர் மகிமையினாலும் கணத்தினாலும் அவனை முடை சூட்டினீர் நீர் அவனை யார மனுஷன கடவுள் மனுஷனை யார விட சிறியவன் ஆக்குனாரா சத்தமா சொல்லுங்க தேவ தூதனை விட சொல்லுங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க ஏலோஹிம் என்றால் தேவ தூதன் அல்ல தேவன் அப்ப கடவுள் கர்த்தர் மனுஷனை யார விட சின்னவன் ஆக்குனாரு தேவனை விட சின்னவன் ஆக்குனார் எத்தனை பேருக்கு நல்லா புரியுது சத்தமா சொல்லுங்க நான் தேவனை விட மட்டும்தான் சின்னவன் மற்ற எதை விட நான் சின்னவன் கிடையாது ஏன் நான் பைபிள் சொல்லுது தேவனுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் மனிதனை வைத்து அவனை மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனை முடிசூட்டினீர் அடுத்த வசனம் உம்முடைய கரத்தின் கிரியைகளின் மேல் நீர் அவனுக்கு ஆளுகை தந்து அவர் படைத்த எல்லா படைப்புகள் மேல் அதிகாரியாக ஆளுகையை மனிதனுக்கு தந்து சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தினீர் சகலத்தையும் எல்லாவற்றையும் தேவன் ஏலோகியும் தேவன் தனக்கு கீழிருந்த மனிதனுக்கு கீழ் எல்லாவற்றையும் அவர் கீழ்படுத்தினாராம் எத்தனை பேருக்கு நல்லா புரியுதுங்க சத்தமா சொல்லுங்க எனக்கு மேல தேவன் எனக்கு கீழதான் எல்லாமே இருக்கு அலிலோயா இந்த உலகம் இயற்கை மிருகங்கள் பறவைகள் பிராணிகள் சூழ்நிலைகள் அது உங்க சொந்த பிரச்சனையா இருக்கலாம் எப்படிப்பட்ட விஷயமா இருக்கலாம் அது உங்களுக்கு மேல கிடையாது உங்களுக்கு கீழே இருக்கு ஏன்னா உங்களை ஆண்டவர் எல்லா ஆளுகையும் உங்களுக்கு கொடுத்து எல்லாவற்றின் மேல ஒரு பெரிய பவர் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்காரு எத்தனை பேருக்கு நல்லா புரியுதுங்க அவ்வளவு சிறப்ப மனுஷனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் தேவன் அவ்வளவு சிறப்பாக மனிதனை படைத்திருக்கிறார் ஒரு மகத்துவம் உள்ள தேவன் ஒரு விலையேற பெற்ற தேவன் ஒரு விலையேற பெற்ற மனிதனை உண்டாக்கினார் எத்தனை பேருக்கு நல்லா புரியுதுங்க விலையேற பெற்றவனாய் அவனை நிலை நிறுத்தினார் ஆனா மனுஷனைக்கு இவ்வளவு சிறப்பு கொடுத்தோம் இவ்வளவு மேன்மை கொடுத்தோம் இவ்வளவு மகிமை கொடுத்தோம் இவ்வளவு மகத்துவத்தை கொடுத்தோம் இவ்வளவு பவர் கொடுத்தோம் இவ்வளவு ஆளுகை கொடுத்தோம் தேவனோடு வாழ்கிற தெய்வீக வாழ்வை கொடுத்தோம் மனிதன் எப்படிப்பட்டவன் ஆனானாம் வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் மனிதனை சிறப்பானவனாக செம்மையானவனாக மேன்மையானவனாக பூர்த்தியானவனாக படைத்தார் ஆனால் அவனோ அநேக தீமையான காரியங்களை தெரிந்து கொண்டான் நல்ல காரியங்களுக்காக படைச்சாரு ஆனா அவனுடைய எல்லா விஷயங்களும் கிரிமினலா யோசிச்சு வீணா போனா விழுந்து போனா சோர்ந்து போனா துவண்டு போனா வெந்து போனா நொந்து போனா ஏசைய எப்படி சொல்லுகிறார் அதை ஏசைய தீர்க்க தரிசி எப்படி சொல்றார் பாருங்க ஏசையா தீர்க்க தரிசன் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஏசையா ஐம்பத்தி மூணு ஆறு நாம் எல்லாரும் ஆடுகளைப் போல வழி தப்பி தெரிந்து அவனவன் தன் தன் வழியிலே போனோம் கத்தரோ நம் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழ பண்ணினார் கவனிங்க ஆண்டவர் பெஸ்டா படிச்சு சிறப்பா படிச்சு சூப்பரா நேர்த்தி அவனை வச்சாரு ஆனா அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா தனக்கான என்னென்னமோ காரியங்களை அவன் சூஸ் பண்ணி வாழ்க்கையை தாறுமாறாக்கிக்கிட்டான் 
வாழ்க்கைய வேதனைக்குள்ளாக்கிக்கிட்டான் வாழ்க்கைய சங்கடத்துக்குள்ளாக்கிட்டான் வாழ்க்கையை சங்கடத்துக்குள்ளும் சஞ்சலத்துக்குள்ளும் மனிதன் ஆக்கி கொண்டான் ஆக்கி கொண்டு கடைசியில் மனுஷன் யார் மேல பழி போடுறானா கர்த்தர் மேலேயே பழி போட்டான் ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கை தாறுமாறா இருக்கு சரியில்லை இப்ப மனுஷன் நான் சொல்றானா நான் நல்லா இல்லையே ஏன் ஆண்டவர் என்ன இப்படி வச்சிருக்கிறாரு ஆனா மனுஷன் ஒத்துக்க மாட்டான் நீ மோசமா போனதுக்கு காரணம் யாரு ஒத்துக்க மாட்டான் மனுஷன் ஒருத்தர் ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தாராம் வீட்டுக்கு <laughs> நீங்க என்ன தம்பி பண்றீங்க நான் டாக்டரா இருக்கிறேன் ஓ நீங்க டாக்டரா இருக்கீங்களா உடனே அந்த பையன் சொல்றான் நான் டாக்டரா இருக்கிறேன் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நான் ஒர்க் பண்றேன் இவ்வளவு நான் படிச்சிருக்கேன் அவங்க பட்டத்தை எவ்வளவு பெரிய பட்டம் இத்தனை பட்டம் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் இவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்கேன் எனக்கு திருமணம் ஆயிருக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க ரெண்டு இடத்துல கிளினிக் வச்சிருக்கேன் இவ்வளவு அவனுடைய ஸ்டேட்டஸ் பத்தி எல்லாம் சொன்ன உடனே அப்படியே இந்த ஐயா மலைச்சு போயிட்டாரு பா பரவாயில்லையே உனக்கு சின்ன வயசு ஆகுது இந்த வயசுல இவ்வளவு நல்ல ஒரு நிலைக்கு நீ வந்திருக்கே கடைசியில அந்த டாக்டர் அந்த மகன் சொல்றாரு இத்தனைக்கும் காரணம் எங்க அப்பா தான் எங்க அப்பா என்னை மோட்டிவேட் பண்ணாரு எங்க அப்பா எங்களை படிக்க வச்சாரு எங்க அப்பா நல்ல ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுத்தாரு ஆலோசனைகளை கொடுத்தார் சிறப்பா எங்களை நடத்தினாரு நாங்க அதை அப்படியே பிடிச்சுக்கிட்டோம் இப்ப நல்ல நிலைக்கு நாங்க வந்துட்டோம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் எங்க அப்பா தான் இவர் யோசிச்சார் பரவாயில்ல நம்மளுடைய நண்பன் சூப்பரான நண்பன் சிறப்பான நண்பன் அப்படின்ட்டு இந்த டாக்டர் பையன் என்ன பண்ணலாம் பேசிக்கிட்டே இருந்து எனக்கு டைம் ஆச்சு சார் டேடி வந்துருவாங்க நீங்க கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு போயிட்டான் கொஞ்ச நேரம் பருத்து இன்னொரு பையன் உள்ள வரான் அது வரும்போதே மப்பா தான் வருது கொஞ்சம் தள்ளாடின்னு தான் வருது தள்ளாடின்னு அப்படியே தான் வருது வந்து அப்படியே சோபால வந்து உக்காருது உக்காந்துட்டு இவரை பார்த்துக்கு நீங்க யாருங்க இங்கேயே வந்து உக்காந்து இருக்கீங்க நீங்க யாரு இவர் சொல்றாரு இல்ல சாருடைய நண்பன் நான் ஓ சார் அவர் எங்க அப்பா தான் எங்க அப்பா தான் என்ன எங்க அப்பா ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை இதப்பா நான் குடிகாரன் ஆயிட்டேன் மனைவி சரியில்லை எனக்கு ஓடி போயிட்டா பிள்ளையும் சரியில்லை எனக்கு ஊடும் சரியில்லை படிப்பும் சரியில்லை வாழ்க்கை சரியில்லை எவனுமே சரியில்லை எங்க அப்பனும் சரியில்லை இவர் ஆச்சரியமா பாக்குறாரு என்னடாது ஒரு புள்ள வந்து நல்ல நல்ல நிலையில இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போது ஒரு புள்ள வந்து ஊதாரியா இப்படி ஆயிட்டு கிடக்குது உடனே இவர் பேச்சு கொடுத்தாரு ஏன்பா நீ நல்லா இருக்கலாமே உன் சகோதரன் இப்பதான் பார்த்தா நான் டாக்டர் படிச்சிருக்கேன்றான் நல்லா படிச்சிருக்கா நல்ல நிலையில இருக்கிறா நீயும் நல்ல படிச்சு நல்ல நிலைக்கு வந்திருக்கலாம் எங்க 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 அப்பா ரொம்ப செல்லம் கொடுத்துட்டாரு எங்க அப்பா அப்படி பண்ணிட்டாரு இப்படி பண்ணிட்டாருன்னு அவங்க அப்பா பத்தியே குறை சொல்லி உட்காந்துகிட்டு இருக்கான் அப்பதான் ஒரு விஷயத்த அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரா அப்பா ரெண்டு பிள்ளைக்கும் ஒரே அப்பா தான் அப்பா ரெண்டு பிள்ளைக்கும் வீணா போன பிள்ளைக்கும் ஒரே அப்பா தான் வெற்றியாளனா ஆனனுக்கும் ஒரே அப்பா தான் ஆனா அந்த பிள்ளை அப்பா கிட்ட இருந்து எந்த நல்ல விஷயத்த கற்றுக்கொண்டதோ அந்த பிள்ளை நல்லா இருக்கு லைஃப்ல எந்த பிள்ளை அப்பாவினுடைய பாதை செல்லாமல் வீணாய் போவதற்கான பாதையை சூஸ் பண்ணிச்சோ அந்த பிள்ளை வாழ்க்கையில சரியாவே இல்ல எத்தனை பேருக்கு நல்லா புரியுதுங்க இதுதான் மனுஷனுடைய கதை இதுதான் மனுஷனுடைய கதை இன்னைக்கு மனிதனுடைய வாழ்க்கை பாருங்கள் எங்க பார்த்தாலும் சோர்ந்து போறான் தோண்டு போறான் கவலைப்படுறான் அடிச்சுக்கிறான் பிடிச்சுக்கிறான் வன்முறை எங்க பார்த்தாலும் மனுஷன் நிம்மதியற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான் எங்க போனாலும் மனுஷன் ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலையிலே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான் ஏன்னா அவன் ஏன் படைக்கப்பட்டான் என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை பைபிள் அழகாய் சொல்லுகிறது அவனவன் தன் தன் வழியிலே அவன் பாட்டும் போயிட்டு இருக்கான் போயிட்டு வழியை கெடுத்து பாதையை கெடுத்து குடும்பத்தை கெடுத்து தன்னை கெடுத்து மற்றவனையும் கெடுத்து தன்னையும் அழிச்சு மற்றவனை அழிச்சு மோசமா போயிட்டு இருக்கா மனுஷன் வீணா போயிட்டு இருக்கா இப்ப இவனை சீர்படுத்துவதற்காக யாரும் முன் வரவில்லை கடவுளே ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறாரு எப்படிப்பட்ட ஸ்டெப் எடுக்கிறாரு மனிதன் செய்த எல்லா அக்கிரமத்தையும் தன் மேல போட்டுக்கொண்டு மனிதனுக்கு ஒரு தரமான வாழ்க்கை கொடுப்பதற்காக மகத்துவம் உள்ள தேவனே இந்த உலகத்துக்கு இறங்கி வருகிறார் வாசிங்கள் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் மூணாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் அசம் அவர் உங்கள் எல்லாரையும் உங்கள் பொல்லாங்குகளில் இருந்து விலக்கி உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி 
தேவன் தம்முடைய பிள்ளையாகிய இயேசுவை எழுப்பி முதலாவது உங்களிடத்திற்கே அவரை அனுப்பினார் என்றான் மனுஷனை செம்மையா சிறப்பா சூப்பரா படைச்சா எல்லா தீய வழிகளை கற்றுக்கொண்டு விளங்காமல் போனான் ஆனா அவனை உருப்பட வைக்கிறதுக்கு அவனை சிறப்பா மாத்திரத்துக்கு பரம தெய்வம் தன் மகனை அனுப்புகிறார் எதற்காக அனுப்புகிறார் மனிதனை தண்டிக்க சிற்சிக்க கண்டிக்க கொள்ள அவனை உபத்திரவப்படுத்துவதற்காக அல்ல வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது அவர் உங்கள் எல்லோரையும் உங்கள் பொல்லாங்குகளிலிருந்து ஏன்னா பொல்லாங்குல மனுஷன் வேதனைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு தீமையான விஷயங்கள் பொல்லாங்குகள் தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு மனுஷனை வேதனைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு இப்ப கடவுள் என்ன பண்றாருன்னா அந்த பொல்லாங்குகளிலிருந்து விலக்கி உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை நல்ல நிலையில கொண்டு வரும்படிக்கு தேவன் தம்முடைய பிள்ளையாகி இயேசு கிறிஸ்துவை எழுப்பி முதலாவது உங்களிடத்திற்கே அவரை அனுப்பினார் இயேசு கிறிஸ்து நம்மிடத்தில் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார் ஏன் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்னா நம்மளை அடிக்க குற்றுயிராக்க இப்படிலாம் பண்ணியா தூக்கி கடையில போட்டு வருத்துறன் அப்படின்னாக்க இல்ல லைஃப் மோசம் போக்க நான் அந்த செயல் இருந்து நான் உனக்கு விடுதலையை தந்து நான் வெளியே கொண்டு வரேன் உன்னை விலக்கி நான் உன்னை பிளஸ் பண்ணி உன்னை நல்லா வாழ வைக்கிறேன் நீ வீணா போயிட்ட விளங்காம போயிட்ட ஆனா வீணா போன விளங்காம போன உன்னை வெற்றியான நான் மாற்றி காட்டுறேன் சிறப்பான உன மாத்தி காட்டுறேன் சூப்பரா நான் மாத்தி காட்டுறேன் என்பதற்காகவே கடவுள் மனிதனாக இந்த உலகத்தில் அவதரித்தா அலையிலூயா இதுதான் காஸ்புல் இதுதான் கிருபையின் சுவிசேஷம் இதுதான் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷம் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷம் என்ன கிருபையின் சுவிசேஷம் என்ன தேவன் சிறப்பாய் மனிதனை படைத்தார் ஆனால் அவனோ விழுந்து போனான் விழுந்து போனவனை சிற்சிக்கிறார் தண்டிக்கிறார் வேதனைப்படுத்துகிறார் ஆக்கினை தீர்ப்புக்குட்படுத்துகிறார் அடிக்கிறார் உன பொழக்கிறார் என்று சொல்வது ரட்சிப்பின் அர்ச்செய்தி அல்ல கிருபையின் சுவிசேஷம் அல்ல விழுந்து போன உன்னை எதனால் விழுந்து போனாயோ அதிலிருந்து உன்னை முற்றிலும் விடுதலையாக்கி விளக்கி உன்னை ஆசீர்வதிச்சு உன்னை இன்னும் சூப்பரா மாத்திராரு அதுதான் கிருபையின் சுவிசேஷம் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷம் அதன் பெயர் தான் காஸ்புல் அதான் சத்தியம் அதான் பைபிள் அதான் வேதம் எத்தனை பேருக்கு நல்லா புரியுது அலை லூயா மோசே 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 மோசை கிட்ட ஒரு சட்டத்தை கொடுத்து எழுதி மக்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கிறார் மோசை கிட்ட என்ன பண்றாரு சட்டத்தை எழுதி மக்கள் கிட்ட கொடுக்கிறார் என்ன சட்டத்தை எழுதி கொடுக்கிறார் கொலை இப்ப அந்த சட்டம் கடவுள் கிட்ட இருந்து பெற்றுக்கொண்டு மக்களுக்கு அறி அறிவித்தது யார் சத்தமா சொல்லுங்களேன் மோசை இப்ப என்ன சொல்றாரு கொலை செய்யாதிருப்பாயாக இவர் யார் மோசை யாரு இது கொலை செஞ்ச பார்ட்டி கடவுள் எப்படி பொல்லாங்கில இருந்து விளக்குறார் பாரு நீ தானே கொலை பண்ண நீ தானே குற்றத்துல இருந்த அந்த குற்றத்தை காலி பண்ணி உன காலி பண்ணல அந்த குற்றத்தை காலி பண்ணி ஊ மூலமா அனைகர் கொலை செய்யாதபடிக்கு உன் ஆசீர்வாதமான பாத்திரமா மாத்திரங்கிறார் பாருங்க அவர் தாங்க கடவுளே அவர் தான் தெய்வம் ஓ நீ கொலகாரனா இருந்தல உனக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் வா உனக்கு நியாய தீர்ப்பு கத்தி எடுத்தல வா நான் உன்னை குத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொன்று போட இல்ல அவங்கிட்ட ஒரு பொல்லாங்கு இருந்துச்சு முன்கோபம் இருந்துச்சு வெறித்தனம் இருந்துச்சு வயலன்ஸ் இருந்துச்சு வன்முறை இருந்துச்சு அதிலிருந்து அவனை முழுமையாக விளக்கி அவனை இஸ்ரேல் தேசத்தில் இருந்த இஸ்ரேவலர்களாகிய பல லட்சங்களுக்கு அவனை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றினாரு அவர் தாங்க தேவன் அந்த தேவன் தான் நம்முடைய தேவன் அவர் தான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அவர் நமக்கு கிருபையை கொடுத்திருக்கிறார் எங்க நீ வீக்னஸ் இருந்தையோ எதுல வீழ்ந்து போனியோ எந்த விஷயத்துல நீ குற்றம் புரிந்தாயோ அந்த விஷயத்திலே உன்னை பெஸ்டா மாத்துறாரு அதாவது எது உனக்கு இடர்லா இருந்துச்சோ அந்த விஷயத்துல யாரெல்லாம் இடறி போறாங்களோ அப்படிப்பட்டவங்களெல்லாம் தூக்குற ஆளா ஆண்டவர் பாசா மாத்துவார் சொல்றீங்க அலையிலூயா ஆண்டவர் பாருங்க பவுலை சூஸ் பண்றார் யாரு பவுல் யார் தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் சவுலா இருந்தார் அப்போ சில நடவடிக்கைகளை வாசிக்கிறோம் இல்லையா பவுல் சவுலா இருந்தார் இந்த பவுல் யார் தெரியுங்களா சபையை பாழாக்கினவன் ரட்சிக்கப்பட்ட மக்களை துன்புறுத்தினவன் அவனை போய் சூஸ் பண்றார் 
சபைகளை எல்லாம் இடுத்து தகர்க்கும்படிக்கு விசுவாசிகளை கட்டி சிறைச்சாலையில் போட்டு தேவனுடைய மக்களை பாடுபடுத்தினவன் உபத்திரமப்படுத்தின புடுறான அவனை போய் பிடிக்கிறார் பிடிச்சி நீ தானே சபையை பாழாக்கின அந்த பொல்லாங்கில் இருந்து அவனை வெளியே கொண்டு வந்து நீ தானே சபை இடிச்ச உன்னை வச்சே நான் பல சபையை கற்றம்பாரு நீ தானே சபையை பாழாக்கின உன்னை வச்ச பல சபைகளை நான் உருவாக்குறேன் மணிமணியாடுகிறார் பாருங்க சந்தேக தோமா ஆண்டவர் சூஸ் பண்றது எல்லாம் சந்தேகம் பிடிச்ச தோமா நீ பெரியவனா நாம் பெரியவனான்னு சண்டை பிடிக்கிற யோவான் யாக்கோபு மறுதளிக்கிற பேதுரு பின்மாற்றத்தில் போகக்கூடிய மக்களை தான் ஆண்டவர் சூஸ் பண்றார் நான் சொல்லட்டுமா உங்கள் கண்களுக்கு முன்பதாக எவர்களெல்லாம் பலவீனங்களாய் பலவீன பாண்டங்களாய் ஆண்டவருடைய அன்பை அறியாமல் இன்னைக்கும் தீய வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய அனைகரை நீங்கள் காண்பீர்கள் ஆனால் ஏ உங்கள் லைஃப்பில் கூட சில பலவீனங்கள் இருக்குமே ஆனால் நான் சொல்றேன் உங்களை தான் அவர் சூப்பர் ஸ்டாராக மாற்ற போறார் உங்களை தான் பெஸ்டாக மாற்ற போறார் உங்களை தான் அற்புதமாக மாற்ற போறார் உங்களை தான் ஆசீர்வாதமா மாத்த போறாரு நான் பலவீனமானவன் குறை உள்ளவன் குற்றம் உள்ளவன் பொல்லாங்கு உள்ளவன் நான் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க பாருங்க நீங்கள அவருக்கு வேணும் ஏன் நான் பொல்லாங்கில் இருந்து விளக்கி தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதமா மாத்துறாரு நம்ம சொல்ற சந்தேகத்தோமா சந்தேகத்தோமா என்றும் அந்த தோமா மட்டும் இந்தியாவுக்கு வரலனா நம்ம நமக்குலாம் சத்தியமே கிடைச்சிருக்காது சுவிசேஷமே கிடைச்சிருக்காது எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க மருதலட்சாம் பேதுரு மருதலட்சாம் பேதுரு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா சபைக்கு அவனை தான் கத்துறான் லீடராக வச்சாரு யோவான் யாக்கோபு போட்டி 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 போட்டே போட்டியா போன ஆட்கள் ரெண்டு பேரும் ஆனால் அவன் தான் ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்பின் சிநேகிதன் எனப்பட்டான் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட பிறகு சிதறடிக்கப்பட்டு யோவான் சுவிசிஷி புஸ்தகம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் அத்தனை பயல்களும் பின்மாற்றத்துக்குள்ள போனாங்க அத்தனை பேரும் பின்மாற்றத்துக்குள்ள போனாங்க பாருங்க அந்த பின்மாற்றவாதிகளை ஆண்டவர் எப்படி திரும்ப ட்ரீட் பண்ணாரு யோவான் இருபத்தி ஒன்னு வீட்டில் போய் வாசித்து பாருங்க மூன்றரை வருஷம் இயேசுநாதர் கூடவே வாழ்ந்து வளர்ந்து அவர் போட்ட சாப்பாடு சாப்பிட்டு நல்ல புசு புசு வளர்ந்து போய் இப்ப இயேசு விட்டு பின்மாற்றத்துக்குள்ள போயிட்டாங்க இயேசு கடவுள் அற்புதமான தேவன் ஒரு மனிதனை பொல்லாங்கிலிருந்து அவனை வெளியே கொண்டு வருவதற்கு அவர் எடுத்துக்கொள்ளுகிற ஆயுதம் வன்முறை அல்ல அன்பு அன்பு இருபத்தி ஒன்னு சொல்றாரு ஏண்டா திருட்டு பசங்களா மூன்றரை வருஷம் என் கூட இருந்து என் உப்ப சாப்பிட்டு எனக்கே துரோகம் பண்ணி என்ன விட்டு ஓடி போயிட்டீங்களா உமேல சாபம் வரும் இன்னைக்கு நிறைய பிரசங்கம் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு தேவ பிள்ளையே தேவனை விட்டு தூரமாய் போனாயா உண்மையில் சாபம் வரும் லாரி வரும் ரோட்ல போனா ஸ்ட்ரீட்ல போனா நாய் வரும் இப்படிதான் பிரசங்கம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு கர்த்தரை விட்டு தூரம் போனாயோ கத்தி வரும் பட்டயம் வரும் அழிவு வரும் நீ நாசமாய் போவதற்கான வாய்ப்புகள் வரும் ஏசி பிள்ளை பிரசனமே பண்ணுங்க யோகன் இருபத்தி ஒன்று போய் வாசி பாருங்க என் பிள்ளைகளே அந்த ஒரு வார்த்தையில் அவுட் அவங்களாம் ஒரே வார்த்தை என்ன சொல்றாரு துரோகிகளே முட்டா பசங்களே ஏமாற்று பேர் வழிகளே சொல்லல என் பிள்ளைகளே என்ன பியூட்டிஃபுல்லான வார்த்தைங்க உங்களை நேசிக்கிறவங்களை பார்த்து நீங்க நேசிக்கிறது ரொம்ப 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 ஈஸி ஆனா உன்னை மட்டமா ட்ரீட் பண்ணி உன்னுடைய நன்மையை பெற்று அனுபவிச்சு உன்னை தூஷித்து பின்னாடி உன்னை விட்டு தூரமா போனானே அவனை நேசிக்கிற ஒரு இருதயம் இருக்கு பாருங்க அதாங்க ஃபாதர் ஆர்த்து 
ஏன் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ மதம் கிறிஸ்தவ மதம் சொல்லக்கூடாது உலகம் அப்படி மாத்திருச்சு கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை ஒட்டுமொத்த உலகத்தில இருக்கக்கூடிய அத்தனை கோடிகளிலேயே கிறிஸ்துவை நம்பக்கூடிய கூட்டம் தான் இன்னைக்கு அதிகம் காரணம் என்ன எல்லாரையும் பலார் பலார்னு போட்டாரா சத்தமா சொல்லுங்க என் பிள்ளைகளே இந்த ஒரு வார்த்தை தான் நான் சொல்லுகிறேன் ஏசு உங்களை அழைக்கிறார் ஏசு உங்களை நேசிக்கிறார் ஏசு உங்கள் மேல் அன்பாயிருக்கிறார் ஏசு உங்கள் மேல் கிருபையா இருக்கிறார் நீங்கள் எந்த நிலையில் எப்படி இருந்தாலும் சரி அவருடைய அன்பு பொல்லாங்கிலிருந்து உன்னை வெளியே கொண்டு வந்து உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை பண்படுத்தி பயன்படுத்தி இந்த தேசத்துக்கே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான பொக்கிஷமாய் தேவன் மாற்ற விரும்புகிறார் உன்னை எப்படி வைக்கணும்னு அவர் நினைச்சாரோ அந்த இடத்துல நீ கீழே விழுந்து போயிருக்கலாம் மீண்டும் உனக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து அதே இடத்துல உன்னை கொண்டு வந்து வைக்க தேவன் விரும்புகிறார் கத்தர் விரும்புகிறார் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அதுதான் பாருங்க அந்த சீஷர்கள் ஆண்டவர் விட்டு தூரமா போய் பின்மாற்றத்துக்குள்ள போனாலும் அவருடைய அன்பு அவர்கள் கத்தருக்காக எதை வேணாலும் செய்ய அவங்களுக்கு ஊக்கப்படுத்திச்சது அன்பு இன்னைக்கும் நம்மளை நெருக்கி ஏவிட்டு இருக்கு யாக்கோபு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எத்தன் ஏமாத்துக்காரன் எல்லாரையும் ஏமாத்துறான் அவனை மாதிரி ஒரு ஏமாத்துக்காரன் யாருமே இருக்க மாட்டான் எல்லாரையும் ஏமாத்துறான் அப்பாவை ஏமாத்துறான் அண்ணனை ஏமாத்துறான் மனைவிகளை ஏமாத்துறான் மாமனாரை ஏமாத்துறான் யாரை ஏமாத்துறான் எல்லாரையும் ஏமாத்துறான் அவன் பேர் என்னது யாக்கோபு யாக்கோப் என்றால் எத்தன் கடைசியில் ஒரு செக் வருது பாருங்க அவருக்கு நீ எல்லாரையும் ஏமாத்தலாம் ஆனா இங்க நீ வந்துட்ட பாரு இங்க நீ யாரையும் ஏமாத்த முடியாது இப்ப வந்து கதர்றோம் ஆண்டவரே என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய நான் உங்களை விட மாட்டேன் ஏன் சகோதரர் வந்துட்டான் என்னை பட்டியத்தால வெட்டி போட போறான் என்னை காப்பாத்துங்க என்னை ஆசீர்வதிங்கன்னு சொல்லும் போது ஆண்டவர் இப்ப அவனை பார்த்து என்ன திரும்ப கேள்வி கேட்டாரு நைனா உன் பேரு இன்னா உன் பேரு அங்க அவன் உடஞ்சிட்டாங்க என்னன்னு சொல்றான் என்னங்க சொல்றான் ஏமாத்துக்காரன் கடவுள் கிட்ட என்ன சொல்றான் நான் ஏமாத்து கார ஆண்டவரே இப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்லல நீ உன் பெத்த தகப்பனை ஏமாத்தின நீ அண்ணனை ஏமாத்தின அண்ணனை ஏமாத்தின போ அவன் உன்னை ஏமாத்துவான் பழிக்கு படி கண்ணுக்கு கண்ணு ரத்தத்துக்கு ரத்தம் சொல்லல நீ எல்லாரையும் ஏமாத்தின ஆனா நான் உன்னை ஆக்னி தீர்ப்பு கொடுக்க மாட்டேன் இப்ப நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு அவனுக்கு ஒரு பேரை வைக்கிறாருங்க என்ன பேர் திரும்ப வைக்கிறாரு ஏமாத்துக்காரனுக்கு இஸ்ரவேல் என்று பேர் வைக்கிறார் இஸ்ரவேல் என்றால் என்ன தெரியுமா அர்த்தம் ராஜகுமாரன் அர்த்தம் ராஜ பிரபுன்னு அர்த்தம் பிரின்ஸ்ன்னு அர்த்தம் யாருக்கு பேரு ஏமாத்துறவனுக்கு எப்படிப்பட்ட பேரை வைக்கிறார் பாருங்க இளவரசன் பிரின்ஸ் பிரபு ராஜகுமாரன் நீங்க வைப்பீங்களா நான் சொல்லட்டுமா அங்க திருந்துறாங்க அவன் லைஃப்ல அங்க மாறுறாங்க அவன் லைஃப்ல நீங்க வாசித்து பாருங்க யாக்குபடி சாப்டர்ல அற்புதமா இருக்கும் அங்க ஆண்டவரனை டச் பண்ணி அவனை தொட்டு அவன் பேரை மாத்துறாரு அவன் கேரக்டரே மாற ஆரம்பிக்குதுங்க அதிகமாய்ப்பட்டிருக்கும் நிறைய பேர் எப்படி திரும்ப புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க எவனுக்கு அதிகமாய் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கோ அவன் அதிகமாய் பாவம் செய்வான் என்னங்க சும்மா மன்னிப்பு மன்னிப்பு பேசிக்கிட்டு இருந்தா மக்கள் போய் பாவம் செய்வாங்களே அன்பு அன்பு ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் அன்பு காற்றார் பாசம் வைக்கிறார் மன்னிக்கிறார் மன்னிக்கிறார்னு பிரசவம் பண்ணிட்டு இருந்தா வெளியே போய் தப்பு தண்டா பண்ணிட்டு வருங்களே ஆனா என்ன பண்ணக்கூடாது மன்னிக்கிறார்ல தண்டிப்பார் ஆக்கணி தீர்ப்பு கொடுப்பார் கைய கால உடைப்பார் இப்படி சொன்னா கொஞ்சம் பயந்து நடுங்க நீங்க பிரசவம் அப்படி ஓடிட்டு இருக்கு 
எவனுக்கு அதிகமாய் மன்னிக்கப்படுகிறதோ அவன் அதிகமாய் பாவம் செய்வான் என்று பைபிள் சொல்லப்படல எவனுக்கு அதிகமாய் மன்னிக்கப்படுகிறதோ அவன் அதிகமாய் கத்தரில் அன்பு கூறுவான் கையத்தட்டி ஆண்டவரை மகிமப்படுத்துவீங்களா அவன் அதிகமாய் அன்பு கூறுவான் அவன் அதிகமாய் நேசிப்பான் அவன் அதிகமாய் பொல்லாங்கிலிருந்து வெளியே வந்து ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வான் எத்தனை பேருக்கு நல்லா புரியுதுங்க அதுதான் தேவன் செய்யறார் லூகா சுவிசிஷ புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல பேதுர் பேதுர் பாருங்க ஆண்டர் பிரசங்கம் பண்றாரு அவன் படகுல நின்றுதான் பிரசங்கம் பண்றாரு ஆனா அந்த அந்த மனுஷனுக்கு ஒரு உரண ஒரு சொரணை இல்ல ஒரு உணர்வு இல்ல பேசுங்க ஆண்டவர் என்ற மாதிரி தான் அந்த மனுஷன் இருக்கிறான் ஆனா இப்ப பாருங்க அந்த பேதுருவ ஆண்டவர் பிளஸ் பண்றாரு அந்த பேதுரு ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு தன் படகை காலியாக கொடுக்கிறான் காலியான படகு கொடுக்கிறான் ஆனா ஆண்டவர் என்ன திரும்ப பண்ணாரு நீ எனக்கு காலியா கொடுத்தல நான் ஆசீர்வாதமா திருப்பி ஒண்ணு கொடுக்கறேன் நீ எம்டியா கொடுத்தல நான் உனக்கு பரிபூர்ணமா கொடுக்கறேன் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த செய்தியை கேட்கிற தேவ பிள்ளையே நீ எங்க இருந்தாலும் சரி உன் வாழ்க்கை காலியா இருக்கா உன் ஃபேமிலி காலியா இருக்கா உன் லைஃப்ல வெறுமையை நீ ஃபீல் பண்றியா ஆண்டருக்கும் லைஃப் அர்ப்பணி கத்திருக்கும் வாழ்க்கை முற்றிலுமாய் அர்ப்பணி நான் சொல்லுகிறேன் காலியானவும் பர்ஸ் நிரப்பப்படும் காலியானவும் குடும்பம் நிரப்பப்படும் காலியானவனுடைய லைஃப் ஆசீர்வாதத்தால் நிரப்பப்படும் உன்னை நிரம்பி வழிய வைப்பா உன்னை ஆசீர்வதிச்சு 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 உன் வாழ்க்கையை தரத்தையே மாத்துவார் இந்த பேதுரு சொல்றாரு நான் காலியா இருந்தேன் ரெண்டு படகு அமிழத்தக்க ஆசீர்வாதத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் இப்ப சொல்றேன் நான் பாவியான மனுஷாண்டவரே நான் உணர என் குற்றத்தை அன்னியோட திரிந்து ஆண்டோர் பின்னாடி வர ஆரம்பிச்சுட்டாம எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க இது மாதிரி ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு இல்ல பைபிள் இருந்து எக்கச்சக்கமான உதாரணங்களை நான் காட்ட முடியும் ஒன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க என்னன்னா விலையேற பெற்ற தேவன் விலையேற பெற்ற மனிதனை படைத்தார் அந்த விலையேற பெற்ற மனுஷன் வீணாய் போனா ஆண்டு ஒரு அற்புதமான பாதையை வகுத்து வச்சார் அந்த பாதை விட்டு அவன் விலகி போனான் தேவன் ஒரு மேன்மையான ஒரு இடத்தை அவனுக்கு வச்சாரு அந்த இடத்தை விட்டு அவன் பின்மாற்றத்துக்குள் போனான் ஆனா தேவன் பைபிள் சொல்லுகிறது சங்கீதம் நூத்தி மூணு பத்து போடுங்க பார்க்கலாம் சங்கீதம் நூத்தி மூணு பத்து அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்கு தக்க பாவங்களுக்கு தக்கதாக நமக்கு செய்யாம நமக்கு செய்யாமலும் நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்கு தக்கதாக நமக்கு சரி கட்டாமலும் இருக்கிறார் பக்கத்துல பார்த்து கேளுங்க இப்படிலாம் சரி கட்டினார்னா யார் இருப்பா இந்த உலகத்துல பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்களேன் யார் தெரியுமா இருப்பா பிதா குமாரன் பரிசு தாவினவர் இவங்க மூணு பேர் மட்டும்தான் இருப்பாங்க தேவன் மட்டும் தான் இருப்பார் அவர் என்ன பண்றாரு ஒவ்வொரு மனுஷன் விழுந்து போன பிறகு அவர் இறங்கி வந்து தூக்குறாரு அவர் அணைத்துக் கொள்ளுகிறார் அவர் சேர்த்துக் கொள்ளுகிறார் மனிதனுக்குள் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறார் ஏன்னா அந்த அன்பு அவனை பொல்லாங்கிலிருந்து வெளியே கொண்டு வருகிற ஒன்றாக காணப்படுகிறது அந்த பொல்லாங்கிலிருந்து வெளியே வந்து அந்த மனுஷனுடைய லைஃப பெரிய பிளஸிங்ஸா மாத்துறாரு பெரிய மகிமையா மாத்துறாரு பெரிய ஆசீர்வாதங்களால மாத்துறாரு ஆகவே நான் சொல்லுகிறேன் தேவன் ஒரு மனிதனை திருத்துவதற்கு கர்த்தர் ஒரு மனிதனை சீர்படுத்துவதற்கு ஆண்டவர் ஒரு மனிதனை மாற்றி அமைப்பதற்கு அவன் கேரக்டரை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு அவர் ஒரு நாளும் தண்டனைகளை சாபங்களை சிச்சைகளை ஆயுதங்களாக உபயோகிக்காமல் ஒரு மனிதனை மாற்ற அவனை சீர்படுத்த அவனை சரிப்படுத்த அவர் எடுத்துக்கொள்ளுகிற ஆயுதம் கிருப தயவு இரக்கம் மன்னிப்பு அது இல்லையா அதுதான் ரோமரின் ஆக்கியம் அழகா சொல்றாரு எப்படி சொல்றாருன்னா ரோமரின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது ரோமர் ரெண்டு நான்கு அல்லது தேவ தயவு நீ குணப்படும்படி உன்னை ஏவுகிறதென்று அறியாமல் அவருடைய தயவு பொறுமை நீடிய சாந்தம் இவைகளின் ஐஸ்வர்யத்தை அசட்டை பண்ணுகிறாயோ கவனிங்க ஒரு மனுஷனை குணப்படுத்துறதுக்கு சீர்படுத்துவதற்கு அவன் கேரக்டரை மாத்துறதுக்கு அவனை தூய்மையாய் கொண்டு வந்து நிறுத்துறதுக்கு 
கர்த்தர் எடுத்துக்கொள்ளுகிற ஒரு ஆயுதம் சத்தமா சொல்லுங்க தயவு கனிவு அன்பு எத்தனை பேருக்கு நல்லா புரியுது நீ குணப்படும்படி தேவ தயவுதான் ஏவுகிறது ஒரு மனிதனை சீர்படுத்துவது தேவ தயவு ஒரு மனிதனை சரிப்படுத்துவது தேவ தயவு நான் சொல்லுகிறேன் உங்க மேல தேவ தயவு அதிகமா இருக்கு நீங்க ஒரு நாளும் ஆண்டவரை தவறாவே புரிஞ்சுக்காதீங்க அவரை மிகவும் உங்கள் மேல் அன்புள்ளவராய் மிகவும் உங்கள் மேல் அக்கறை உள்ளவராய் மிகவும் உங்கள் மேல் பாசம் உள்ளவராய் இருக்கிறார் ஆகவே தான் நான் அடிக்கடி நான் சொல்வேன் அடிக்கடி நான் சொல்றது இயேசு கிறிஸ்து ஒரு குற்றம் புரிந்த தவறுகள் இழைக்கப்பட்ட வாழ்வில் சரியே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழுகிற ஒரு மனிதனை ஒரு மனிதன் எப்படி பார்க்கிறான்னா குற்றவாளியா பார்க்கிறான் ஆனா தேவன் அந்த மனிதனை பலவீனம் உள்ளவனா பார்க்கிறார் குற்றவாளியாய் பார்க்கும் பொழுது அவன் தண்டனைக்கு பார்த்துருவான் பலவீனம் உள்ளவனாய் பார்க்கும் பொழுது அவன் சிகிச்சைக்கு பார்த்துருவான் குற்றவாளி தண்டிக்கப்படும் பொழுது அவன் மடிந்து போகிறான் பலவீனம் உள்ளவன் சிகிச்சைக்கு ஏற்ற அவனுடைய பலவீனத்துக்கு ஏற்ற சிகிச்சையை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவன் பிழைத்து வாழக்கூடியவனாய் இருக்கிறான் கர்த்தருடைய நோக்கம் நீங்க பிழைத்திருப்பது நீங்கள் வாழ்ந்திருப்பது நீங்கள் சுயித்திருப்பது நீங்கள் நன்றாக இருப்பதையே அவர் நல்ல உள்ள தேவனாய் இருந்த அவர் விரும்புகிறபடினாலே உங்கள் நலன் மேல் அக்கறை உள்ளவராய் இருக்கிறார் உங்கள் சுகத்தின் மேல் அக்கறை உள்ளவரா இருக்கிறார் அப்ப நானே யோசி நானும் சொல்றேன் உங்க லைஃப்ல உங்க கூட பிறந்தவங்களா இருக்கலாம் உங்க அப்பா அம்மாவா இருக்கலாம் ஏன் சொந்த உங்க பிள்ளைங்களா இருக்கலாம் ரட்சிக்கப்படாத உங்க புருஷனா இருக்கலாம் மனைவியா இருக்கலாம் உங்கள் உடன் பிறப்புகளா இருக்கலாம் இன்னைக்கு அவங்க இயேசு ஏற்றுக்கொள்ளல இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்படல இன்னைக்கு கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியத்தை ஈடுபடுறாங்கன்னா நீங்க ஒன்னு போய் அவங்களை சபிச்சிடாதீங்க பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க லாடாயிராதீங்க இந்த பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க லாடாயிராதீங்க அவர் மட்டும் தான் லாடு சில பேர் போயிடுறது நீ இன்னும் ஆண்டவர் மனம் திரும்பவில்லையா நீ என்னாக போராய் பாரு உங்களை விட அவர் ரொம்ப அக்கறையா இருக்கிறாரு அல்லா தேசம் இன்னும் மனம் திரும்பவில்லை தேசத்தின் மேல உங்களுக்கு எவ்வளவு அக்கறை இருக்கோ அதை விட அவருக்கு அதிக அக்கறை இருக்கு எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்றீங்க அந்த ஊர் மனம் திரும்பவில்லையா அது அழிய போது அல்லவா அந்த ஊர் மேல உங்களுக்கு இருக்கிற அக்கறை விட ஆண்டவருக்கு அதிகமா இருக்கு ஆண்டவருக்கு அக்கறை அதிகம் அதனால அவர் சொல்றாரு வாசிக்க பார்க்கல முடிச்சிருவோம் ரோமரின் புஸ்தகம் வேகமா வாசிங்க ரோமரின் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் பதினாலு நாலு மற்றொருவருடைய வேலைக்காரனை குற்றவாளியாக தீர்க்கிறதற்கு நீ யார் அவன் நின்றாலும் விழுந்தாலும் அவனுடைய எஜமானுக்கே அவன் உத்தரவாதி அவன் நிலைநிறுத்தப்படுவான் தேவன் அவனை நிலைநிறுத்த வல்லவராயிருக்கிறாரே பிரசங்கம் முடிஞ்சிருச்சு பிரசங்கம் முடிஞ்சிருச்சு இதை விட ஒரு விளக்க வேணுமா யார நீங்க பார்த்தாலும் நான் சொல்றேன் அவங்க அத்தனை பேருமே ஆண்டோருடைய படைப்புக்கள் அதனால நான் ஆரம்பிக்கும் போது நான் சொன்னது மாதிரி மறுபடியும் நான் முடிக்கும் போது சொல்றேன் உங்கள் கண்களால் காண உங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிறவங்க காலேஜ்ல படிக்கிறவங்க ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்க ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிறவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க உங்க தெருவில் இருக்கிறவங்க யாரா யார் வேணா இருக்கட்டும் நான் சொல்றேன் அவர்களுக்கு தேவன் உத்தரவாதி இன்னைக்கு அவங்க அப்படி இருக்கலாம் மோசமானவங்களா இருக்கலாம் ஆண்டோருடைய வசனம் சொல்லுகிறது அவங்கள நீ குற்றவாளியா தீர்க்காது அப்படி தீர்க்கிறதுக்கு நீ யா அவன் நின்றாலும் விழுந்தாலும் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க நீ ஒன்னும் அவனுக்கு சோறு போட போறது இல்ல அவன் நின்னாலும் விழுந்தாலும் அவனுடைய எஜமானுக்கே அவன் உத்தரவாதி ரொம்ப அழகா பியூட்டிஃபுல்லா முடிக்கிறாரு அவன் நிலை நிறுத்தப்படுவான் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த தேசம் நிலைநிறுத்தப்படும் ரட்சிக்கப்படாத உன் உணர்வுகள் நிலைநிறுத்தப்படுவார்கள் இந்த ஸ்ட்ரீட்ல இந்த ஊர்ல உங்க தேசத்துல உங்க குடும்பத்துல நீங்கள் கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய அத்தனை மனிதர்களும் திருந்துவார்கள் சீர்படுவார்கள் கர்த்தனுடைய வார்த்தை சொல்லுது அவன் நிலைநிறுத்தப்படுவான் அவனை நிலைநிறுத்துறதுக்கு 
ஒரு மிஸ்டரி ஸ்தாபனம் இருக்கு அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த கூட்டத்தை நிலைநிறுத்துவாங்க பைபிள் சொல்லுதா இல்ல அங்க ஒரு ஊழியக்காரர் இருக்கிறார் அவர் வந்து நிலைநிறுத்துவாருன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கா இல்ல இவங்க இருக்கிறாங்க இவங்க ஜோம் பண்றவங்க அவங்க வந்து நிலைநிறுத்துவாங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கா பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க எல்லாரும் விட ஆண்டவருக்கு தான் அவர்கள் மேல் அக்கறை கர்த்தர் நிலைநிறுத்த பண்ணுவார் கர்த்தர் அவனை நிலைநிறுத்த வல்லவராய் இருக்கிறாரே காலத்திற்கு முன்பதாக தீர்ப்பு சொல்லாதிருங்கள் நாம் எப்படி விழுந்து போய் மீண்டும் சரியான பாதை நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறோமோ நாம் கண்ணால் காணக்கூடிய அத்தனை பேரும் நிலைநிறுத்தப்படுவார்கள் அதுவே நம்முடைய நம்பிக்கையா இருக்கட்டும் அலை லோயா ஸ்டோரி முடிந்தது கதை கேளு கதை கேளு பைபிள் கதை கேளு என்னங்க பைபிள் கதை விலையேற பெற்ற தேவன் விலையேற பெற்ற மனிதனை படைத்தார் அந்த விலையேற பெற்ற மனிதன் வீணா போனா வீணா போன மனுஷனை தூக்கி நரகத்துல போடல வீணா போனவனை வெற்றியாளனா மாற்றுவதற்கு அவர் தன்னையே தந்த உலகத்தில் வந்து அவதரித்து அவனை அடிச்சு சித்திரவாத பண்ணி துன்புறுத்தி அவனை மோசமா போக வைக்காம அவனை சூப்பரா மாத்துறாரு அழகா கையில் எடுக்கிறாரு அற்புதமா பயன்படுத்துறாரு பயனற்றவனை பயனுள்ளவனை மாற்றுகிறார் கதை கேளு கதை கேளு பைபிள் கதை கேளு இதுதான் பைபிள் எத்தனை பேருக்கு புரியுதுங்க அதே லோயா கைகள் உயர்த்தி கர்த்தரை துதிக்கலாமா ஓ கர்த்தர் நல்லவர் வாயிலை திறந்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமா கர்த்தர் மிகவும் அற்புதமானவர் ஓ நல்லவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் எத்தனை அற்புதமான தேவன் எவ்வளவு மகிமையான தேவன் எவ்வளவு மகத்துவமான தேவன் உங்க அன்பை எண்ணி பார்க்கிறோம் உங்க கிருபையை நினைச்சு பார்க்கிறோம் மனுஷனை நினைக்கிறதுக்கு விசாரிக்கிறதுக்கு அவன் எம்மாத்திரும் ஆனாலும் நீர் அவனை விசாரிக்கிற தேவனா இருக்கிறீர் உம் அன்பு எத்தனை பெரிதையா ஏசையா உம் அன்பு பெரிதையா உம் அன்பு எத்தனை பெரிதையா ஏசையா உம் அன்பு பெரிதையா எப்படி நான் மறப்பே எப்படி நான் மறப்பே எப்படி நான் மறப்பே உம் அன்பை எப்படி மறப்பே எப்படி நான் மறப்பே எப்படி நான் மறப்பே உம் அன்பை உம் அன்பு எத்தனை பெரிதையா ஏசையா உம் அன்பு பெரிதையா இன்னைக்கு வாழ்க்கை மாறாம இருக்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்காம இருக்கலாம் ஆனா நான் சொல்றேன் கர்த்தர் நிலைநிறுத்துவார் கர்த்தர் சீர்படுத்துவார் கர்த்தர் தூக்கி நிறுத்தி நிலைநிறுத்த செய்ய தேவன் வல்லவராய் இருக்கிறார் காலத்திற்கு முன்பதாக நீங்கள் தீர்ப்பு சொல்லாதிருங்கள் தேவன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்காக மகத்துவமான திட்டங்களை வச்சிருக்காரு இன்னைக்கு மோசை கொலகாரன் தான் ஆனா அவனை வச்சுதான் தேசத்திலே கொலை என்ற அந்த கொடூரத்தை ஆண்டவர் ஒழித்தார் யாக்குபு எத்த ஏமாத்துக்காரு ஆனா அவனை இளவரசனா மாத்தி அவன் லைஃப் லாங் ஏமாத்தாத அளவுக்கு அவனுடைய லைஃபையே அவர் மாத்திட்டார் பேதுரு சப பவுல் சபையை பாழாக்கினவன் ஆனா அவனை வச்சுதான் சபையை கட்ட வச்சார் நான் சொல்றேன் உங்க லைஃப்ல உங்களை ரொம்ப தாழ்வு மனப்பான்மைக்குள்ள வச்சு எனக்கு தகுதி இல்லை எனக்கு அருகதை இல்லை நான் சரியில்லைன்னு ரொம்ப குற்ற உணர்வுக்குள்ள தாழ்வு மனப்பான்மைக்குள்ள போகாதீங்க ஆண்டோருடைய அன்பு இன்னைக்கு உங்களை நெருக்கி ஏவுது ஆண்டோருடைய அன்பு மறுபடியும் உங்களை தூக்கி நிறுத்தும் எந்த இடத்துல நீங்க விழுந்தீங்களோ அதே இடத்துல ஆண்டவர் மறுபடியும் உங்களை நிலைநிற்க செய்து உங்களை கனத்தாலும் கிருபியாலும் முடிசூட்டி உங்களை மகிமையாய் பயன்படுத்த தேவன் வல்லவராயிருக்கிறார்